sameinuðu þjóðirna segja matalakreppu yfirvofandi takist ekki að koma ábyrðu og korni frá Rússlandi og Úkraina á markað. Hundrað dagar eru í dag frá því Rússa réðist inn í Úkrainu. Matalar á þar að segja verðhækkanir og aðföngum geta haft alvarlega áhrif á matala öryggi hér á landi. Bregðast þurfi skjótt við þriggja manna hópur á að skila tillegum á úrbótum eftir tíu daga. 15 af hverjum hundra nefendum í 7. til 10. bekkurunnskóla segjast hafa orðið fyrir einelti á síðasta skólaári. Einelti hefur aukist á undarfærnum árum. Bæjar yfir völdi fjarðabyggð ætla að hreinsa upp mengaðan jarðveg með við leirurnar í fáskúsfyrði þau viðurkenna að þau hefðu geta gert meira til að hindra losun. Svo virði sem listaverkaþjófur gangi laus á akvöreir en tveimur listaverkum sem prýttu russlatunni bæjarins var stólið. Komið þið sæl, þúsundir dauðsfalla, eyðileggingu og fólk á flóttaðir meðal þess sem stríðið í Úkraginu hefur leitt af sér. Stríðið hefur nú staðið í hundra daga. Matjala kreppa er yfirvóðandi að mati saminuði þjóðana, takist ekki að flytja ábyrð og kort frá Úkraginu og Rússlandi. 24. februar tilkynnti Vladimir Putin fósettir Rússlands um sérstaka hernaðaraðgerð til að venda íbúa hér að hana Luansk og Donetsk fyrir svokölluðum þjóðarmorðum Úkraginu stjórnar. Fyrstlögðu Rússar áherslu á hann á völdum í norðurhluta landsins meðal annars höfuðborginni Kænugarði. Úkrainumenn hröktu Rússa þaðan í apríl og þá færðist áherslan á suður og austurhluta landsins og hefur verið þar allar götur síðan. Yfirvöld í Úkrainu segja að Rússar ráði nú yfir 20% landsins og 80% af Donbassvæðinu sem eru hérðin Luansk og Donetsk. Yfir 4000 almennir borgarar hafa fallið frá því innrásin hófst, þar af á þriðja hundrað börn. Hátt í 5000 hafa sæst, til dæmis þessar mæðgur í sprengingu á lestarstöð í Kramatorsk. Evrópusambandið og bandaríkin hafa beitt Rússa viðskiptaþingunum sem eru farnar að hafa áhrif. Sofía misti vinnuna hjá alþjóðlegu fyrirtæki og á erfitt með að fá aðra vinnu. Hún stiður samt innrás Rússa. Og svo bætist skert matvælaöryggi við. Saminuðu þjóðurnar semja nú um að koma korni og ábyrði sem er fast í Úkrainu og Rússlandi á markað. Einn og hálfur miljardur manna þarf á því að halda. Fjölmiðlafulltrúi Kreml sagði í dag að stríðinu við ekki lokið fyrir en markmiðin næðust. Á meðan stappaði fórseti Úkrainu stálinu í þjóðsína eins og hann hefur gert frá upphafi. Zakrýsjæm Úkrainu, vse stóðnýf, perimóða za náma, slava Úkrainu. Brýnt er að tryggja matvæla öryggi í landi, nú er íslensku landbúnaði þar mikilvægur segir matvæla ráðherra. Tryggja manna hópur á að koma með tillögur eftir tíu daga vegna alvarlega stöðu íslenskra matvæla framleiðslu. Matvælar á þeirra segir að skoða verði með hvaða hætti sé unnt að bregðast við ófremdar ástandi í landbúnaði vegna verðhækkana á aðföngum í kjölfar stríðsátaka. Markmið nýskipaðs svonefnds spretthópps er að benda á hvað er hægt að gera til að styrkja stöðu bænda. Svandi Svavarsdóttir segir að kryfja þurfi til mergerðið snarasta hvaða valkostir sé í stöðunni, hvort rétt sé að styðja við einstök bíli, hvort aðgerðir skuli tengjast framleiðslunni sjálfri eða hvernig best sé að haga málum. Spretthópurinn sem Vigdís Hessler, frankvendastjóri bændasamtakana, Steingrímur Jóð Sigfússon, fyrrverandi landbúnaðaráðherra og Saga Guðmundsdóttir, sérfræðingur í fjármálaráðunni til sitja í, á að huga sérstaklega að fæðuöryggi, verðlægi og hagsmunum neytenda og bænda. 
þarf að koma til betra styrkjakerfi til að íslensku landbúnaður lifi? Við þurfum bara að gera þetta hratt, nákvæmlega þetta, en síðan eru þetta framöndan endurskoðum búvöru samninga og svo framvegis í stóru myndinni. En hvað þetta var þar þá höfum við ekki tíma til þess að beina þessum áhyggjum bara inn í endurskoðum búvöru samnings við þurfum að hafa hraðar hendur. Mikilvægi landbúnaður er mikið að mati matvælar á þeirra. Það er engi spurning að það er mjög mikilvægt og ekki síst vegna þess að við horfum meira, síðfælt meira til bara sjálfbærni, kolefnisports að við séum sjálfum okkur nægum framleyslu matvæla. En við sjáum líka bara í heiminum núna þegar það verður þetta áfall að þér varðar bara frið í heiminum og aðfanga keðjurnar út um allan heima. Það hefur mest áhrif á fátækt fólk og mest áhrif í fátækum löndum. Þannig að þetta er alheims áhyggjuefni og krísa en um leið að þá færist umröðuefnið fæðuður ekki ofar á listan hjá öllum þjóðum og meðal annars á Íslandi. Svandi Svafarsdóttir bendir á að íslensku landbúnaður búi yfir sóknarfærum. Græn orka, vatn og hugvitt gefi tök á að sækja fram þótt grípa verði inn í skjótt vegna ástandsins. Bændur sjá að óbreyttu sumir ekki annað framundan en að hætta búrekstri því dæmið gengur einfaldlega ekki upp. 15 á hverjum 100 nefndum í 7. til 10. bekkurinn skóla segjast hafa orðið fyrir einelti á síðasta skólaári. Frankvartastjóri heimilis og skóla segir að upplýsingum sé haldið leyndum. Dæmi séu um skóla þar sem eineltið er meira. Rannsóknafyrirtæki vísar sér hefði sig í mentarannsóknum og hefur frá 2008 aðstóða skólastjórnætir og kennara við öflun gagna um skólaþróun og bóðu upp á nablausan samabörð skóla á landinu. Fyrirtæki reykur skólapúlsin sem er alla nars mæli líðan nefnda. Um 15.000 nefnundur í 7. til 10. bekk svara spurningunni árlega. Sákvæmt upplýsingum frá skólapúlsi hefur einelti aukist á síðustu sjö skólaárum úr 11,4 prósentum í 14,6. Við erum að sjá skóla með yfir 20 prósent einelti. Það er nú ekkert smáraði. Þannig að það, að skóla séu starfandi þannig og engi vita á því, er nú eiginlega bara glæpsamlegt, sko, í okkar augum. Þetta er mikið áhugjöfni og er bara ein önnur vísbendingum að við þurfum að hlúa betur að börnunum okkur á unglingunum. Við vitum að net nótkun barna jókst mjög mikið á COVID-tíma og við þurfum að hjálpa þeim að komast í gegnum þetta, að læra á samiðla og stuðla þannig að því að þau bara sýni hvort öðru bara meiri virðingu um ekki. Frangatastöður í heimilis og skóla vill að skólarni byrti niðurstöðurnar á heimasíðum sínum Það gerir skólar sér koma vel út, en hinir ekki. Við verðum að fá öll gögn upp á borði, það er mjög mikilvægt bara fyrir skólastarfi heilt sinni, fyrir fóreldra líka og nefnendur að vita í hvernig umhverju þau eru stödd í. Nefnendur eru að svara könnunum og fóreldrar en fá sjaldnast að vita hvernig þá hver niðurstaða var. Þeir jú hjá heimilu og skóla telja það að það eigi að byrta þessar upplýsingar, þú ert ekki saman því. Það þarf að vinna með þær, það er aðaratriðið. Vegna þess að byrting og tölum er eitt, en hvernig þetta maður vinna með þær, það er allt annað mál. Og þar þarf að fara saman hvernig menn ætla að horfa þetta, staðan fyrir að garga og torgum um hræðilegt ástand, ef menn er ekki tilbúin að fara leðina og fara í stíðandi aðgerir. Það hlýtu hvert fóreldri að vilja vita hvert barnið er að fara. Ef einelti er við 20% vinnustaðurinn er hérna alla mælinga þar sína slakan móral og og döpur líðan hjá starfsfólki, þá er það ekki uppbyggilegt umhverju fyrir börn til að það er í. Fulltrúðadild bandaríkjaþing samþýtti gerkvöld að banna innflutninga á ákveðnum tegundum að byssum og hækka lágmarksaldur til byssukaupa. Repúblikanar greitu atkvæði gegn því. Bandaríkjafórsetti segir ekki ekkert að bregða stjóðinni aftur. Eftir skotarásina í Texas í síðustu viku þar sem 19 fjallu spannst umræða um herta byssuglöggjöf. En árásunum hefur ekki lynd. Í gær skaut Karlmaður 2 til bana fyrir utan kirkju í Iowa áður en hann svifti sig lífi og á miðvikudag skaut sjúklingur og sjúkraus í Tölsa í Oklahoma fjóra til bana, þar á meðal læknin sinn. Þá særðust tíu í skotarás í Charleston á þriðudag. Fjöldi skotarása í bandaríkjunum jafngildir því að sex síðu skotnir þar meðan á útsendingu þessa fréttatíma stendur. Frumvarp var lagt fram í fulltrúadeild bandaríkjaþings í gerkvöldum að hækka byssukaupa aldurinn í 21 ár og banna innflutning ákveðin að vopna. The fact that the majority of the Senate Republicans don't want any of these proposals even to be debated or come up for a vote, I find unconscionable. We can't fail the American people again.
Þegar þetta var rætt var einn þingmaður republikana með litla sínikenslu til að færa rök gegn frumarpinu. Here's a gun I carry every single day to protect myself, my family, my wife, my home. This is a XL Sig Sauer P365. Comes with a 15 round magazine. Here's a seven round magazine, which would be less than what would be lawful under this bill if this bill were to become law. It doesn't fit. So this gun would be banned. I hope the, under gun, the gun is not bill. loaded. I'm at my house. I can do whatever I want with my guns. Fulltrúadeildin samþykkti frumarpið, en til að það fari í gegnum öldungadeildina þarf það stuðning tíu republikana. Sá stuðningur er ekki fyrir hendi. Bæjar yfirvöld í fjarðabyggð viðurkenna þau hefði geta gert betur í að fyrirbyggja að mengaður í arfugur verið losaður í fjöruna við leirurnar í fáskúsverði. Bæjarstjórinn segir að megnið af óþrifnaðinu sé frá gamalli tíð. Við leirurnar á fáskúsverði má sjá jarðveg mengaðan af ímsu rustli svo sem plasti og óliðu blöytu malbyki. Umhverfistjóri fjarðabyggðar gagrindi í fréttum rúf að hún hefði án árangurs reynt að fá sveitarfélagið til að fyrirbyggja frekari losun í fjöruna. Heilbriðis eftirliti barst ábendingu mengun í fyrðinum síðasta sumar en því fyldi ekki staðsetning og því var ekkert aðhafst. Nú hefur eftirlitið beint því til fjarðabyggðar að hreinsa svæðið. Þarna við leirunar er gamall safstaður fyrir jarðarnúrgang og fleira og sem er frá gamalli tíð og það gengringum hann var gerð um gjörð til þess að það myndi hún ekki komast í sjóinn og því miður hefur hún brostið núna en við þurfum að ganga frá þess og það er við erum meðvitað um það og munum vinna því núna að koma þessu þannig að þessi úrgangu fara þá staði sem að má fara til til þá eyðingar. En nú er því haldið fram að sumt að þessum úrgangi sé nýlegur. Hefði sveitafélagi geta gert eitthvað betur í því að hindra losun þarna? Jú, auðvitað hefði við geta gert það. Ég veit nú ekki hversu nýlegur hann er. Þarna á ekki að hafa verið kastað úrgangi mjög lengi fyrir utan þannig var móttökustöð fyrir jarðin úrgang eða garða úrgang. Umhverfisvið fjarðabyggðar reyndi að fá framkvæmdasvið til leiðsvið sig í að breyta merkingum og astursleiðum til að fyrirbyggja losun af óþrifnaði í fjöruna en það tókst ekki. Er stjórnkerfi fjarðabyggðar ekki að vinna saman og ekki að vinna eins og velsmörð vel? Jú, jú, auðvitað viljum við gera þá og stefnum og vinnum með það. Ég held kannski þarna þarf að vera með skýrri hætti ammarkað af að það sé far ekki milli mála þegar fólk kemur á svæði þarna megi ekki losa úrgangs í þennan og við höfum gert það núna. Bílferð ringin í kringum landið er um 40% dýrari en á sama tíma í fyrra. Fólk er farið að finna verulega fyrir eldsneytishækkunum og sömur veigra sér við því að fara í ferðalega á bílnum. Framundan er stór ferðahelgi en það má búast við að hún verði öllu dýrari í ár nú þegar eldsneytisverð hefur aldrei verið herra. Ef við tökum dæmi um meðal fjölskyldu bensín bíl með áætlaða eðslu um 7 lítra og hverja 100 kilometra þá kostar rúmlega 32.000 krónur að aka hringveginn. Fyrir tíu dögum hefði ferðalagið kostað tæplega 27.900 krónur og í júni í fyrra hefði ferðin kostað 23.380 krónur. Dísilbíll með áætlaða eðslu upp á 6 lítra og hverja 100 kilometra færi hringin fyrir rúmlega 27.000 krónur en á sama tíma í fyrra voru það rúmar 19.000 krónur. Þetta er í kringum 40% af hækkun. Öllu ódýrara er að fara á rafbíl og ef meðað er við 20 kW og hverja 100 km í akstri ef bílinn er hlaðin heima og síðan á hraðalleislustöðum er því kostnaður við að fara hringin um 12.800 krónur. Félag Íslenskra byfræðiðanda vill að stjórnum vild bregðist við þessum hækkunum sem ríkistjórnin hyggst ekki gera og vísar til þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til vegna hækkandi velbólgu. Húsnæðistöðningu var hækkaður, barnabóta auki samtyttur, þannig að það eru þær aðgerð sem við höfum verið að ráðast í, það er að styðja við þau sem mest þurfa á að halda. Hvað finnst þér um eldsneytisverðin eins og það er núna? Mér finnst það bara mjög dýrt dæmi, líka bara fyrir krakka sem að eru að fá bílpróf og þurfa að vinna sjálfur fyrir þessu og svona. Og finnurðu mig ekki fyrir þessu? Já, það er sko. Það er bara orðið alltaf hátt. Það er bara mjög íþingjandi til þess að segja þessi rekst við okkur. Við erum að sjá alveg töluvert hærri rekninga sem koma. Mér finnst það mjölegt. Algjörlega út í höft. Það er alveg að tala sko. Voru það allt og dýrt? Allt og dýrt. Ég er frá Ísæri og það er svona 20-25.000 bara bensínverðið. Hvernig var það áður? Svona 15.000 sirka. 
þetta er orðið svona 10.000 til 15.000 dýrara að fara. Fer líka eftir hvar maður tekur bensin en bensin verði fyrir vestan en náttúrulega miklu dýrara. Eftir eitthvað farin að veira þér við því að fara til dæmis í ferðalög núna þegar eldsneti er orðið svona dýrst? Já, ég hef alveg hugsa út í það já, ég hef gert það. Það er mjög dýrt að fylla einhver bílinn. Og þrátt fyrir þetta þá má fastlega gæra reikna með því að margir landsmenn nóti þryggja daga frí til þess að bregða undir sig betri fætinum. Arnar Björsson er í Ártúnsbrekkunni og telur þar samviskusamlega þá bíla sem brunar framhjá. Jæja, Arnar er umferðin farin að þyngjast út í borginni. Hún var rosalega þung hérna að henni. Ég veit ekki hvort að fréttir sem við heyrðum að henni bensinverðið kemur til um að hafa einhver áhrif af ferðalögin. En hjá mér er aðastinn Guðmundsson í umferðardildinni. Þá var rosalega traffík hérna á hann og umferðið gekk hægt. Hvað er sagna? Hér rétt að stöðum okkur var tryggja bíla harður ástur sem að gerði það verkt um að öllu umferðið stöðu aðastinna í eitthvað tíma og meðan var verið að leysa úr því. En finnið þið einhverja traffík er traffík á vegum núna? Já, hún er mikil umferð út úr bænum, mjög mikil umferð út úr bænum og fólk þarf svona að geta sér og gefa sér góðan tíma og vera svolítið hólum út. En þið eruð við líka að huga að naglat ekki um og ég veit að þú sást þetta eitt bíl á hann og þið langaði til að hjóla á eftir hann? Já, hann getur þakkað þér fyrir það, hann er 80.000 krónum ekki fótakað við, ég sem sagt. Þakkað fyrir það, Aðastet og við kvæðum hérna úr Ortursbrekku. Takk kærlega fyrir það, Arnar Björsson. Og þá að öðru tveimur svöngum ruslaverum sem prýta var ruslatunur á akvöriru var stólið. Höfundur verkarana harmar þjófnaðin en álítur hann samt sem áður ákveðin heiður. Listakunan Jonna hefur undanfarinn misseri skapað svangar ruslaverur sem prýða nokkrar af ruslatunum bæjarins. Þetta stuðlar að því að fólk vil gefa þeim að borða. Það er bara hérna, þetta er á svona upphengdum ruslatunum á ljófastörum og svo fólk alltaf að mynda sig með þessu og bara þær ruslaverur sem það eru að það fólk er að taka selfie með ruslatunnu. Já, það má sjá svöngu ruslaverurnar víða um bæinn en nú hafa tvær þeirra horfið. Svo bara hvarf ein ruslaveran um daginn, bara um miðjan dag í hátæginu. Ég fekk vísbendingar um að það sést til manns taka þetta og daginn eftir eða kvöldið eftir þá hvarf Önnur sem var búin að setja upp á andapollinum. Hana tekur sárt að verkunum hafi verið stólið en að baki hverju skrímsli er um 30 klukkustinda vinna og tugir þúsunda. Og þú sem ég fáið styrk fyrir þessu þá er þetta bara ömult því að fólk er yfir höfuð svo ánægt með þetta. Ég hitti konu í gær sem sagði mig, þú ert bara að vera stolt að því að listaverkunum þínum séu stólið. Þannig að það er ekki bara ásmyndu sem að verki hans er stólið, þetta er mín líka. Þjófnaðurinn er nú komin á borð lauruglunar en Jonna vonar að verkunum verði skilað. Og þó svo að þetta gleði ég hann að hann vilji fá að eiga þetta, þá er miklu betra að aðri fá að njóta þess líka og ég myndi alveg vilja bara gefa honum eitthvað annað verk. Og meira af listinni því opnunarhátíð listahátíðir í Reykjavík var í dag og næsta vísta flesti borgarbúar verði farið við hátíðina næstu dögum. Nú Guðrún Sóla Gerstóttir er í listasafni Reykjavíkur en reyndar sýnist mér þetta vera frekar í ætt við sólastund. Já, Guðrún Sóli, hvað er þarna að segði? Já, það er rétt þegar Jónu Vítis, þetta gæti vel verið útibú frá Tenni eða Majorka. Það er kostað þetta sól, en þetta er raunar eitt stærstu verkana og listahátíð í ár. Heitir Sönnensi og er hér í listasafni Reykjavíkur. Og eins og nefndir, þá var opnuna hátíð listahátíðar í dag. Og ég er hér með listrænan stjórnanda hátíðarna, þannig að Vítis er Jakobsdóttur. Gleðilega hátíð, Vítis. Hvernig fer þetta af stað? Þetta fer ótrúlega fallega og vel af stað. Við erum búin að eiga frábæra fyrstu tvo dagana og þetta er þriði dagurinn núna. Og bara, það var allt gengið eins og í sögu. Hún er stúrt götuleikhús í dag sem fer svo í Garðabæ á morgun og til Keflavíkur líka. Þannig að þetta er búið að ganga sjúklega vel. Og það er ekki ofsögum sagt að það nokkuð að þetta hér sé eitt stærstu verkana á hátíðinni árið það nokkuð? Já, það er sko ekki ofsögum sagt. Þetta er búið að vera stúrt og flóki verkefni í framkvæmd og það er eiginlega bara svona, ég fyllist óraunverulega tilfinningu að sita hérna núna að þetta sé komið. Þetta er sem sagt verki sem að vann feneyjar tvíjaringin 2019 sem er myndlista tvíjaringur en þetta er samt tónverk í raun og veri sem á sér stað á baðaströnd og áhverjöndurnir munu fara hérna upp á svalirnar og horfa á fólki syngja hérna á ströndinni. Þetta er opið á laugðið á sunnudag og öllum opið það? Já, ókeypis inn, opið frá 12 til 4 þannig að það er um að gera að drífa sig bara. 
Og fyrir áhuga sama um listahátið, hvað geta þið kynnt sér? Allar það dagskrá sem í bóði er? Já, við erum með bara mjög fína og vel skipulega heimasíðu sem er listahátíð.is og þar er hægt að velja sig sko, er það flokka niður viðbyrðina, fjölskyldu væna og slíkt. Ég veit að þú ert að stökka á næsta stað, hvað ert að fara að sjá? Ég er að fara að sjá Barbara Hannigan með Symfoníljónsitinni og ég kom inn í sparidressu og þarf eiginlega bara að rjúka. Hún er aftur á morgun klukkan fimm. Það er svo mikið því. Takk fyrir spjallið við Dísuk og skemmtun. Við þökkum fyrir okkur hér og listasafni reykja ykkur. Takk fyrir takk, Guðrún Sóli. En skakkfyrðingur hefur að undarfærnu varið tugum klukkustunda í að gera upp og laga gömul hjól sem sveitungar hans eru hættir að nota. Hjólinn fá nú nýtt líf í höndum úkrænskra fá lóttabarna á byrjast. Ólafur Jónsson sem jafnanir kallaður Óli í Hellulandi hefur í mörg ár ásamt félögum sínum í kífanisreifingunni afhent sex ára börnum reyðhjólahjálma. Þeir félagar ákveða dögunum að koma við á byrjast þar sem tugur fjölskyldna á flótta frá úkrænu heldur til. Ég fór þarna fyrir hálfanar að viku síðan í byrjust með 30 hjálma sem að ég fregnuðum af hópi barna þarna og þá kom í ljós að þau áttu bara átta hjól og þegar það var búið að setja hjálmana á höfuð barnana þá var byrjuð eftir að fá að hjóla hring. Þegar heim var komið á hvað Óli að taka málinn í sínar hendur. Þannig að ég auðlisti á Facebook. Og vinir mínir á Facebook brugðust snarlega við því á viku er mér búin að eignast 22 hjól. En hjólin voru í misjöfnu ástandi og hefur Óli dundað sig við það undanfarna daga að koma þeim í gott stand. Það er til dæmis eins og þetta sem ég er í hérna núna. Það þurfti ég að skipta um færslu gýrin hérna á þessu. Ég þurfti að taka sundu keðjuna og ég fekk náttúrulega nýjan keðjulás í kvöfjulaginu. Hann hefur varið tugum klukkustunda og miklum peningum í verkefnið en segist ekki sjá eftir neinu. Þetta losar eigandan við að þurfa að fara með því rustlið. Þetta gefur mér ánægi að vita að þetta muni enda í góðum höndum og endingu að þá nýta þeir sem fá þetta af kærleik og þakklæti. Verkefnið er að loka metrunum en til stendur að afhenda hjólinum helgina. Ég býð spenntur eftir að komast með þetta í börust og sjá þá gleði sem að þar verður þegar þetta verður afhent því að Ég veit að það verður mikil stund. Og þá að veðrið verður verslega átt góla eða kalda og víða dálið til væta með köflum, lægir og léttir til í fyrramálið og þegar kemur fram á morgundaginn þá verður orðið léttskíð að víðast hvar á landinni. Hitabilinu 6 til 16 stigin, það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur sem verður nánari við veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir séður um í kvöld. Þorsteinn Haldórsson verður þjálfari íslenska kvennalaðslisins í fótbolta til 2026 í minnsta en framlengdi samningsinn við KSI í dag. Bandaríska ungstyrnið Coco Gauff tryðið sig í fyrsta sinn í úrslit risamóts í tennis og nýtti tækifærið til að senda skýr skýlabóð. Og úrslit bandarísku NBA deildarnar í körfubolta fóru af stað í gerkvöldi. Þetta og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og þá áttu verið upp helst að tryði fréttatímans. Sameniði þjóðurnar segja matalakreppi yfirvofandi takist ekki að koma ábyrðu og korni frá Rússland og Úkraina á markað hundra dagar er í dag frá því að Rússa ríðist inn í Úkrainu. Matvælar áttur að segja í verðhækkanir og aðföngum geta haft alvarleg áhrif á matvæli öryggi hér á landi bregðastur við skjótt við þrekja manna hópur og að skila tillögum að úrbótum eftir tíu daga. 15 af hverjum hundra nefendum í 7. til 10. bekkurun skóla segjast hafa orðið fyrir einnilt á síðasta skólaári, einnilt yfir aukist á undanförnum árum. Bæjar yfir völd í fjarðabyggð ætla að hreinsa upp mengaðan jarðaug við leirutnar í fáskúrsfyrði, þau viðurkenna þau hefðu geta gert meira til að hindra losun. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttu veðri og svo kastljúsi en við segjum þetta gott að sinni við vonum að þið njótið fyrstu helgarinnar í júni verði sæl.